شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين برضى الله ما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العلي العظيم بهند رأي تلا مؤمنين غلاء مؤمنات غلاء فريبتا فرورتكن ماره الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ അവന് സ്വീകരിക്കുന്ന അമലായി മാറ്റുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയുലമയുടെ ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ ചേകന്നൂർ ക്ലസ്റ്റർ അജ്ബാദ് വിങ് നടത്തി വരുന്ന റമലാൻ ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആത്മീയ സദസ്സിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കേരളക്കരയിലെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രഭാഷകന്മാർ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരികയും ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് കരഗതമാക്കുവാനും സാധിച്ചു അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടത്തുവാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമസ്തയുടെ ഹാദിമിയങ്ങൾ എസ് കെ എസ് എസ്എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ അവർക്ക് കല്ലാഹ് സുബാനഹു വാല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർഹമത്തിൻ്റെയും മാഫുറത്തിൻ്റെയും ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി ഇനി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് എത്തുകുമ്മിനാറിൻ്റെ പത്താണ് അഷ്റഫുൽ ഹലക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിവാദത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അഴിത്തി കാഫിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നീണ്ട നേരം പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് റമലാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിനരാത്രങ്ങളിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹലക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ 
പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തുൽ ഖദറിനെ ഒരു സൂക്തത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിൻ്റെ കസറാറുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പദങ്ങളാണ് ഈ ഒമ്പത് പദത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഉണ്ടാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഉബയ്യബിന് കാബർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിരന്തരം റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി സ്വലമാത്തങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിൻ്റെ മറുപടി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബിവരനാണ് ഉബയ്യബിന് കാബർ അലി അള്ളാഹു അനഹു ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവസാനമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് മഹാനായ ഉബയ്യുബിന് ഖാബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസുകളിൽ നമുക്കത് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും ബഹുനരായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ മുമ്മിനീങ്ങളെ ആ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട റമല്ലാൻ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാവ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിണത ഫലമായിട്ടാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഫഹിയ മിൻ ഹസായി സിഹാദിഹിൽ ഉമ്മ അത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല ചരിത്രങ്ങളും തൻ്റെ അനുചരന്മാർക്ക് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് നീണ്ട വർഷക്കാലം ഒരു സമയവും പാഴാക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഴിബാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ബനു ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബനു ഇസ്രായേലിൽ വേറൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമരമുഖത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ദൈനിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു ഒരു ചരിത്രം സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ ഖദർ റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് നബിയെ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം അള്ളാഹുവിന് അഭാദത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹാനായ ജിബിരി അലി അലഹി സ്വലാം അഷ്റഫുൽ ഹലക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഇറക്കിയത് എന്താണ് ഖദർ എന്ന് മുഫസ്തരീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ദിവസമാണ് വിധി നിർണയത്തിൻ്റെ രാത്രി എന്ന് മുഫസ്തരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതം ഒരാളുടെ അന്ത്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ റിസ്ക് ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കുന്ന രാത്രിയാണത് 
ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു സമുദായ ഒരു സമൂഹത്തിന് എത്ര മഴ വേണം മറ്റൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർണയിക്കുന്നതും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനായി മലക്കുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഏൽപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി എന്ന് മുഫസ്ത്രീങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് നബിയെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരം മാസത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല ആയിരം മാസത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ദിനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലായിക്കത്തുകൾ ആകാശത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരും അവരുടെ നേതാവ് മഹാനായ ജിബലി അലഹിസ്ലാം ആകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാൻ മലക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലക്കുകൾ ആകാശ ഗോളങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഈ ദിവസത്തിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി മലക്കുകൾ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും അവർ നിറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖദറിന് കുടുസായിട്ടുള്ള രാത്രി എന്നുകൂടി അർത്ഥം മുഫസ്തരീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്ലാം ഇറങ്ങി വരും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നാല് പതാകയുമായിട്ടാണ് ജിബ്രീൽ അലഹി സ്ലാം ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പതാക റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുകളിലും മറ്റൊരു പതാക ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മുകളിലും അടുത്തത് മസ്ജുദുൽ ഹറമിന്റെ മുകളിലും നാലാമത്തെ പതാക തോരിസീന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും അത് നാട്ടുമെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ മുമിന മുമിനാത്തകളുടെ വീടിലേക്കും കയറി ചൊല്ലുമെന്ന് അഷ്റഫ് ഉൽഹലക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മുങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് മഹാനായ ജിബരി അലഹി സ്ലാം അവർക്ക് സ്ഥലം പറയുമെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ലൈലത്തുൽ കദർ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചില രാത്രികളിൽ നമുക്ക് രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മഹാനായ ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുസ്താഫഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ സൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലായിക്കത്ത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നുണ്ട് നാല് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നാല് വിഭാഗം ആളുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലായിക്കത്തുകൾ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവർക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദർ കരഗതമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് സ്ഥിരമായി മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് 
അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ലൈലത്തുൽ ഖദർ അതിൻ്റെ പവിത്രതയും അതിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ അഷറഫ് അൽഹലിക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആളുകളെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് അനുജന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ ആളുകളോട് തെറ്റി നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ഫലന് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് അഷറഫ് അൽഹലിക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മാതാപിതാക്കൾ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അവരെ നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അവർക്കെതിരെ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരിക്കലും ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ഫലല് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കിട്ടുകയില്ല എന്ന് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് മലായിക്കത്തുകൾ കടന്നു വരികയില്ല എന്ന് തോഹ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമതായി പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ നിഫാക്ക് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് മനസ്സിൽ കുഷുമ്പും പോരും അതുപോലെ തന്നെ അസൂയയും മറ്റുള്ള ശരി നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ദുർചിന്തകളുമുള്ള നിഫാക്കുള്ള ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്കും അവർക്കൊന്നും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ദ്വാഹ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ തിന്മയിൽ നിന്നും കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ രാത്രി അതുകൊണ്ടാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് മൻ കാമ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഈമാനൻ വഹ്തി സാബ ആരെങ്കിലും ഈമാനോടുകൂടി കൂലി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ വരവേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഫിറലഹുമാ തഖദ്ദമിൻ ദംബി അവൻ്റെ മുൻ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രഭാതം വരേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷ കിട്ടുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലായിക്കത്തുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട രാത്രി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആ രാത്രിയിൽ സംഗമിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പാപമോചനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളും ഒരുപാട് തെറ്റുകളും ചെയ്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു കുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് അഫുവ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അഫു എന്ന് പറയുന്നത് റഹ്മത്തിനേക്കാളും മാഫറത്തിനേക്കാളും വലിയ പദവിയാണ് എൻ്റെ അടിമക്ക് അവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നല്ല സുഹൃദങ്ങളും നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഞാൻ നിനക്ക് മുഴുവനും പുറത്തു തരികയാണ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവി അതിലേക്ക് ലയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ പോയാലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗലോകത്തിൻ്റെ റയ്യാനിലൂടെ ആ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉമ്മിനീങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ സുദിനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടി നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഫാർ തേടുകയാണെങ്കിൽ അത്തക്കുമ്മിനന്മാർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുകയും നമുക്ക് അള്ളാഹു താല അഫ്വ് തരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ദിനം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവിത്രത മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പോരുഷ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ വേണ്ട പോലെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും 
അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇരു വീട്ടിലും വിജയിക്കുന്ന മുത്തക്കയ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അവൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഫസാദുകൾ വെളിവാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് തിന്മകൾ അധികരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് എസ് ടി എഫ് ആർ അധികരിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളും റമലാനിൻ്റെ ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയങ്ങളൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സമയങ്ങളൊന്നും പാഴാക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു താര സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ വലിയ മാരിയെ തൊട്ട് മഹാമാരിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു താര നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെയും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല റമലാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബഹുന്നരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ ഹാദിമിയങ്ങൾക്ക് ചേകന്നൂർ ക്ലസ്റ്ററിലെ സമസ്തയുടെ പടയാളികൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഹയറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ വാഹർദാവാന അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു Oh, oh, oh.